Bienvenidos Masters, ahora sí fueron muchas las personas las que me dejaron sus preguntas. Traté de ser breve respondiendo sus preguntas de Max Steel, pero suficiente introducción, comencemos. Axels pregunta, ¿qué hubiera pasado si el elemento original, el de los postcréditos, fuese el elemento canon? Pienso que la historia hubiese sido igual a la que conocemos, aunque si este diseño fuese el original, tendríamos recuerdos aterradores del elemento al ver las películas y las figuras obviamente tendrían este diseño, pero la historia no cambiaría mucho. ¿Por qué los morfosos hicieron al Elementor de hielo? Los morfosos no hicieron a Elementor hielo. Recordemos que Elementor ya se había transformado antes de pelear con Extroyer, pero si te refieres a esta versión de Elementor con morfosos, probablemente solo reciclaron el diseño, o posiblemente sí logró encontrar el morfosos que tanto quería. ¿Máquino en su estado más chetado podría mandar bombas nucleares por todo el mundo? Hermano, Máquino pudo controlar el guardián, el artefacto más poderoso de Entek, así que con su poder y locura, sin duda lo haría. ¿Cuál fue la figura más difícil que conseguiste? ¿Alguna vez creaste o pensaste en hacer tu propia película de Max Steel? ¿De qué trataría y cómo sería? Por el momento tengo dos duopacks que me costaron mucho trabajo conseguirlos y cambia mucho la perspectiva de uno cuando yo los tiene enfrente. Y en cuanto a mi serie, solamente es un capítulo de stop motion. Lo puedes ver en mi canal de YouTube. ¿Crees que era realmente necesario un reboot? Claro. Hasta en animación mejoran bastante las películas. Lo que no vi necesario fue que hicieron otro reboot muy rápido, ya que tenían potencial el Max Steel Azul. Si las figuras del Max Reboot hubieran salido a la venta igual que en los prototipos, ¿tú crees que hubieran tenido más aceptación por parte de los fans? De hecho hasta pienso que hubieran tenido un poco de aceptación en algunos casos, porque hay unos diseños que nunca antes los habíamos visto y eso me pareció muy genial. ¿Por qué crees que sería la razón de que Mattel eligiera que la mayoría de villanos de Max Steel original tuvieran poderes basados en absorción de cierta energía? Como por ejemplo, Elementor absorbe isótopos para poder tomar otras formas, Toxon absorbe materiales contaminantes para aumentar sus habilidades, Extroyer absorbe un ADN de un ser vivo y Máquina absorbía tecnología. Podrían estar inspirados en los poderes del Doctor Doom de Marvel. Ya saben, ese tipo que solía absorber la energía para hacerse más fuerte. En la película Biocrisis, en la intro, se muestra en la escena donde Max Steel conoce a Psycho y cómo este le infecta con las nanosondas, pero en esa escena aparece Max como Max Steel, no como Josh McGrath. ¿Acaso la serie y todo el pasado de Max dejó de ser canon o fue un error de los productores? ¿Es un universo paralelo? Para responder a esto, consideré dos respuestas. La primera y la más interesante es que se trata de un universo alterno, en el cual los eventos son diferentes a los que conocemos. Y la segunda y la más probable es que se trate de un intento de ahorrarse tiempo los productores para animar dicha cinta. Aunque no queda descartado el hecho que puede ser un error. ¿Cuál fue el juguete de Max Steel que siempre quisiste pero no lo conseguiste? ¿Y cuál de todas las películas de Max Steel es tu favorita y cuál es la que no te gusta? La figura que he querido conseguir pero no la he podido encontrar en mi aventura del coleccionismo es la del Elementor Ataque Acuático del 2009 y es que no podemos negar que esa figura es muy increíble. Y mi película favorita de todo Max Steel es sin duda alguna la de Max Steel vs el oscuro enemigo del 2008. Y es que vamos amigos, muchos estarán de acuerdo conmigo ya que es la más increíble de toda la saga. Pues de hecho no hay ninguna que no me guste, la que menos me agrada es la de Peligro de Extinción. ¿Crees que Max Steel del reboot, ya sea el verde o el azul, podría contra el ejército de androides de Psycho que aparecieron en cuenta regresiva? Sí, sí creo que pueden con el ejército de androides, y más si hablamos del Max Steel azul, ya que en cuanto a poderes este supera al clásico, porque el Max Steel del reboot no se limita a un traje a la vez, de hecho cuenta con varias transformaciones en su traje, y su tecnología es alienígena, así que este ejército de androides se vería en graves problemas. ¿Cuál es el mejor episodio de la serie para ti de Max Steel original? Yo creo que mi episodio favorito es cuando Max acorrala a Biocon y este al caer en un líquido se transforma en Biocon y gracias a este acto se desencadenaría el origen del mejor villano que hoy conocemos como Elementor. Richie Kuroi pregunta ¿Qué opinas de Max Steel Don't Off End? ¿Cuántas figuras tienes en total? Y por último, tu top 3 figuras de Extroyer, lo que opino de Max Steel Don't Off End Solamente la verdad investigué un poco y la verdad es que la información que tenía la investigué hace muchísimo tiempo. Pero lo que recuerdo es que se trataba de una película la cual fue cancelada por Mattel y en la cual se trataba de que Max Steel perdería la vida. Así es, a manos de Elementor, según recuerdo yo. Opino que la cinta en sí hubiera estado un poco no tan apta para los niños, ya que como se los dije anteriormente, viene con material muy sensible para algunos. En particular, a mí me hubiera gustado ver esta cinta. El número total de mis figuras de Max Steel en la colección ronda entre los 70 y 80 monos. Así es, tal vez no tengo una colección tan grande, pero los que tengo valen oro. 
Y mi top 3 figuras de Extroyer serían Extroyer Serpiente, Extroyer Lluvia de Meteoros y por último Extroyer Elementor Hielo. ¿Cuál es tu película favorita del reboot? La película que más me gusta es donde Mortum regresa como un zombie. Me parece que la película se llama Max Steel Fusion Tech o Fusion Tech del 2016. De hecho me gusta tanto que tengo al Mortum en caja. ¿Qué elementos Elementor podrá controlar aparte de los básicos que han mostrado en las películas? ¿Recuerdan que hubo una película, me parece que fue la de la legión tóxica, en donde se transformaba en piedra lunar? Ahora imagínense un Elementor con piedra marciana, o piedra de Marte o de algún otro planeta. De Júpiter no, porque es gaseoso. Max Motions pregunta. 1. ¿Por qué iniciaste tu canal? 2. ¿Por qué te dedicas a Max Steel? 3. ¿Qué opinas de los gatos? 4. ¿Tienes Transformers? Pues empecé mi canal de YouTube porque igualmente quería comunicarle a la gente y recordarles este gran personaje que no quería dejarlo en el olvido. Y es que de verdad, yo me dedico a Max Steel principalmente, ya lo he dicho en otros videos porque me encanta la saga y desde niño pues yo crecí con estas películas y pues con la serie y con las figuras. Y pues no, no tengo gato. ¿El Max Steel clásico es más fuerte que el otro? El Max Steel clásico cargó en la luna un pilar o quién sabe qué rayos era eso. Así que el Max Steel clásico es más fuerte. ¿Quién gana? ¿Max Steel clásico o el Capitán América? Si hablamos de este Max Steel, obviamente ganaría el Capitán América. Pero si hablamos de este Max Steel, obviamente ganaría este Max Steel. Fighter 2 se pregunta, ¿cómo opinarías de una película de Max Steel violeta? La verdad, Master, esta pregunta no la entendí. ¿Por qué Elementor está en la reboot si Bioconstrictor ahí no existe? Master, te voy a dar una excelente respuesta. Y es que bueno... Para empezar, como sabemos, Steel es un Ultralink de la raza alienígena y su especie lo mandó a capturar, pero para eso necesitaban unirse a un material de la Tierra que fuera lo bastante resistente como para hacerle frente al poderoso Max Steel de la reboot. Así que mandaron a un Ultralink de los malos a que se fusionara con el metal, de ahí el origen de Elementor Metal, y es posiblemente el primer Elementor de todos los que se formaron en la reboot, el primero que se haya formado a partir del metal. Que de por sí este metal ya venía con algo de oro. Así que por eso tiene partes doradas este elemento. Y he ahí. ¿Cuál es el villano que es más sobrevalorado? En mi humilde opinión yo digo que es Psycho. Pero esta explicación la dejaré para un próximo video. Por si es que te preguntas esto Master. Max Steel Original vs Max Steel Reboot Verde. Si hablamos de fuerza física, probablemente gane el Max Clásico, pero el Max Steel Reboot Verde se encontraría en una gran ventaja, ya que posee más transformaciones al igual que su contraparte el Max Steel Azul, así que por obvias razones ganaría el combate contra Max Steel Clásico. Psycho o Elementor? Pues obviamente Master, yo digo Elementor. Muchas gracias Masters por llegar a esta parte del video y de verdad si quieren participar en algún video como este no olviden de primero suscribirse, dejar su like, por favor amigos me ayuda muchísimo si dejan su like. Y ya saben amigos por favor sigan mirando los videos si les gusta Max Steel, no se olviden que cada semana hay video nuevo y ahora como estamos de vacaciones pues habrá videos y habrá más actividad en el canal. Así que si quieres participar en alguno de estos videos de preguntas y respuestas Master lo único que tienes que hacer es dejar tu pregunta cuando suba en algún futuro alguna publicación respecto a preguntas y respuestas sobre Max Steel. Y ya sabes, igualmente, si te gusta Max Steel, puedes seguirme en mi cuenta de TikTok, oficialmente como Cockeredy. Ahí estoy en TikTok también, y seguirme en la página de Facebook oficial. Y si tienes alguna duda, puedes mandarme mensaje en Instagram, que por cierto, estoy como cocker Max. Así que muchísimas gracias, Masters, por llegar a esta parte del video. Y no se olviden, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Nuevamente, se los agradezco a todos. Y, pues, muchísimas gracias por los casi 5,000 suscriptores, Masters. Así que sin nada más que decir, yo me despido, yo soy Cokeredi y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, Masters.